Hello, televiewers, and welcome to this other edition of uh, The Brief, a program where we get to dig several layers beneath uh, the major headlines uh, that the papers uh, always carry in uh, Cameroon. On today's edition of the program, we are bringing to you two very important headlines uh, which uh, caught our attention in the papers uh, this morning. We are talking about uh, the killing of some uh, security forces at a checkpoint in uh, Bomenda in the northwest region of Cameroon are not uh, leaving out uh, a deal that has been sealed uh, between the President of the Republic of Cameroon, Paul Bia, and his counterpart of the Federal Republic of Nigeria, Muhammadu Buhari, on how to eradicate secessionist movements in the various countries, especially in the northwest and the southwest regions of Cameroon and over there in Nigeria where the Biafra movement seems to be a headache to the uh, president of the Federal Republic of uh, Nigeria. Let's go find out what the French newspapers have for us uh, this morning with Audrey Zaksa. Bonjour Audrey. Bonjour à toi la chère Kingsley, bonjour à vous fidèles téléspectateurs et merci de nous retrouver pour cette autre édition et à la une de cette édition c'est l'incident survenu dans cette partie-là, Babadjou, une localité située, logée dans le département de Bambotos, région de l'Ouest, où deux gendarmes ont perdu la vie à la suite d'une attaque, attaque qui aurait été perpétrée par des hommes armés séparatistes. Hein. Voilà, donc le journal Le Jour de Aman Mana, par lequel nous débutons, en parle à sa une, et d'après, en parle, pardon, à sa une, et... Euh, les crises, enfin, dans sa grande une, crise anglophone de, de gendarmes tués à Babadou, les ambazoniens qui ont fait irruption et attaqué le poste de sécurité avancé installé dans la zone et qui était en provenance de Pigny, dans l'arrondissement de Santa, région du nord-ouest, aurait donc emporté avec eux les armes des gendarmes. Il s'agirait du maréchal des logis, chef Pierre Ngaba de la brigade de Babadjou et le gendarme major Reynald Assong du groupement polyvalent d'intervention de la gendarmerie nationale. Des sources précises également qu'ils euh, ont été décapités et parlant des sécessionnistes. Cameroun Tribune, lui, parle de cette alliance entre le Cameroun et le Nigeria unis contre la sécession au cours d'une audience accordée mardi au ministre Félix Mbayou, envoyé spécial du président de la République Pobia, le chef de l'État nigérien Mouamadou Bouhari, a réitéré tout le soutien de son gouvernement dans la lutte contre toute forme d'irrédentisme, notamment ces veillées, ces veillées sécessionnistes auxquelles le Cameroun fait face depuis cinq ans dans la région du nord-ouest et du sud-ouest. Vous aurez donc plus d'informations à la page 3 du journal La Capitaux Publique Cameroun Tribune. Poursuivons avec Eco Santé qui parle de la prise en charge du Covid-19. Le gouvernement reconnaît officiellement le produit de Monseigneur Cléda. Le, les produits de Monseigneur Cléda sont donc dé, sont dénommés Atsak Covid, flacon de 15 millilitres et, et Elzik Covid, flacon de 125 millilitres. C'est à la page 6 que vous lirez plus à ce sujet. Terminons avec Mutation qui parle de pièces de monnaie, la poche de résistance d'après le journal les jetons de 25 francs, 50 francs et 100 francs CFA se font de plus en plus rares. Quant aux pièces de 100, de 1 franc, 2 francs, 5 francs et 10 francs, elles sont, elles sont systématiquement boudées. Voilà, vous aurez plus d'informations à la page 7 de mutation par lequel nous terminons l'exercice de ce matin en langue de Molière. À présent, la langue de Shakespeare avec toi, la Shakespeare. Thank you, Audrey Zaksa. Let's kick start with the Learn English Daily, The Guardian Post, uh, The Guardian Post newspaper this morning uh, is interested in uh, the uh, meeting of the audience uh, at uh, the State House in Abuja uh, between uh, the uh, Minister uh, Felix Mbanyu and uh, the President of the Federal Republic of Nigeria. According to the paper, Bia Buari take fresh commitment to crush secessionist movements. This is the outcome of a recent audience uh, granted the special envoy of President Paul Bia Minister Felix Mbayou by President Buhari in Abuja, Nigeria. That is, of course, the uh, capital of uh, the Federal Republic of uh, Nigeria. Let's uh, continue.
continue to talk about uh, these uh, other headlines uh, regarding an MP in Garua in uh, the uh, north region of Cameroon who has escaped lynching after reportedly uh, slapping a woman in that part of uh, the country. The MP was almost uh, lynched to death by the irate population as a result of his action uh, which had to do with slapping a woman in that uh, part of uh, the country. A military intelligence uh, service summons a uh, vocal varsity done. The vocal varsity done was summoned by the uh, military intelligence service for his outspoken nature when it comes to uh, issues in the Republic of uh, Cameroon. On to the post weekender, which is also interested in uh, uh, the meeting in Abuja between President Paul Bia, special envoy, and the President of the Federal Republic of Nigeria, Muhammadu Buhari. We are told that after Biafra and Bazonia coalition, Nigeria seals anti-secessionist deal with uh, Cameroon, as you can see on your picture, Minister Felix Mbanyu, with uh, the President of the Federal Republic of Nigeria there after the uh, audience at, at the Abuja State uh, House. More details in this edition of the Post Weekend uh, newspaper. Let's talk about uncertainty that has gripped the nation as ministerial bombshell looms. You can get more details about the ministerial bombshell as we earlier told you yesterday President Pobia took alongside uh, some major files especially that of the uh, cabinet reshuffle and uh, the COVID gate in the country. President Pobia who is currently on a short private stay in Europe as uh, was announced by the Minister, Director of Civil Cabinet at the Presidency of the Republic of Cameroon, uh, Sam Mvondo Ayolo, uh, Sabia left the country on uh, Sunday. Let's talk about uh, this uh, board meeting of uh, Dane Mona Memorial Clinic, which was supposed to take place, uh, that was on uh, uh, on uh, the 13th, and the meeting failed to take place. We are told that Amma Tutu Muna, George Muna, court action for his board meeting of uh, director's uh, meeting. Akere Muna faulted for rough game, according to the paper. An ordinary general uh, board meeting uh, that was scheduled on board meeting and shareholders meeting of Daniel Muna Memorial Clinic uh, Bonanjo, which was supposed to hold on Tuesday, July 13th, failed to take place after Aman Tutu Muna and George Muna took to court to challenge the holding of the set meeting. Aman Tutu Muna and George Muna seized the court of first instance Bonanjo, challenging the convening of the meeting as they cited irregularities uh, in uh, uh, the set institution or clinic. It was noted that while the subject of the July 13 meeting read invitation to board of directors meeting the document body uh, showed that uh, three kinds of meeting a board meeting of direct or a board of directors meeting and a shareholders meeting and also an ordinary general assembly meeting were convened on uh, same day at uh, once and also uh, same venue more details on page uh, six of this edition of the newspaper which is of course accusing uh, Akeremona of trying to cons conserve uh, the uh, property of family inheritance alone. It should be recalled that Akeremona had earlier been convicted uh, by a court in Yaoundé for family or forgery family uh, inheritance as we are told by the uh, Post uh, newspaper. Let's uh, talk about uh, these uh, other uh, headlines talking about Minsex uh, Bush falling teachers list which haunting of perceived political opponents takes lead. We are told that staff who have never left duty post uh, country implicated in the set list that uh, was uh, brought forth by the Ministry of Secondary Education of Cameroon led by uh, Professor Pauline Nalova Liunga. Escape in a circle political friends shielded by godfathers as we are told by the Post Weekend uh, newspaper. We end with the media. The media this morning is uh, interested in this uh, Another uh, wahala between uh, the Minister of uh, Post and Telecommunications of uh, Cameroon 
and the uh, Minister of State uh, Secretary General at the Presidency of the Republic of Cameroon. We are told by the uh, newspaper that Special Telecoms Phone, Min Poster fought Secretary General at the Presidency for keeping the box uh, uh, with him. We are told that uh, Mili uh, Libong Keng says, uh, as the supervisory authority over all telecommunications companies in the country, she deserves to secure and manage the phones which is allocated for uh, the set uh, 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 issues. Let's continue with the media newspaper to talk about fighting um, uh, war against uh, secessionist uh, uh, movements in Nigeria and Cameroon. Nigeria pledges full support to Cameroon. President Buhari recalls Cameroon's indispensable support to Nigeria during uh, the Biafran uprising, noting that one good turn deserves another. This was the outcome of a meeting or uh, an audience at uh, the Abuja uh, State House recently with the, the uh, representative of President Paul Bia, Felix Mbanyu, uh, who went to meet uh, his uh, counterpart of the Federal Republic of Nigeria uh, to chat way forward of combating uh, secessionist movements in the northwest and southwest regions of uh, Cameroon. Thank you for watching Televiewers. We are back in the studio to continue digging several layers beneath some of the major headlines we got for you today in the papers, beginning with the Ju newspaper, which is uh, uh, talking about the killings of two uh, elements of the national gendarmerie in uh, Babaju, in the west region of Cameroon, and neighboring or uh, borders with the northwest region of Cameroon. Should be recalled that that is not the first time we are having issues like that. Uh, and this morning we are welcoming uh, uh, Chukunga Steven, who is always with us uh, here. Bonjour, info de plus, Steven. Merci, uh, bonjour, uh, Lasha Kinsley, bonjour à Audrey uh, Data. Uh, je vais également dire bonjour à l'ensemble de nos téléspectateurs de ce matin. Okay, let's begin with uh, the uh, killing of the two gendarmerie officers in uh, uh, Babaju, that's uh, in the west region of Bambutus division, west region of the country, by men believed to be Ambazonia fighters. And this is not the very first time that we are seeing things happening like that. Why is this killing recurrent at that checkpoint in, in Babaju? Mm. Uh, Lasha, in reality, I have to say that it's not the first time that the department of uh, Bambutus est victime, en tout cas, des dégâts collatéraux d'une crise qui est due depuis plus de quatre années maintenant déjà. Il faut rappeler qu'après les événements de Galim, on est là à Babadjou, puis à la frontière, tout à côté avec la Ménois. Disons simplement que ce sont des conséquences qui viennent ici confirmer la thèse selon laquelle la discussion qui n'est pas visible aujourd'hui, ou la discussion qui n'est pas employée aujourd'hui comme mode de solution pour cette crise-là, vient euh, afficher ses conséquences de jeunes gendarmes. On parle là d'un maréchal de logis chef. Euh, C'est un sous-officier déjà qui perd la vie comme cela dans une crise dont on n'a effectivement pas besoin. Autre chose, quand on parle de Babadjou, en réalité, c'est une localité qui partage, euh, qui est en, en réalité un mixage, un brassage de culture. Le village natal du gouverneur ah, du nord-ouest. Ah, entre, ah, entre, mm -hmm. entre le nord-ouest et l'ouest, c'est ce, cette passerelle-là, c'est Babadjou, en réalité. Donc, euh, la vérité, c'est que cela fait, ça continue de faire mal et c'est une attaque pour démontrer qu'en réalité, si rien n'est fait, on serait là au cœur d'une... Parce que on, 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 on a annoncé la calmie. What can the government of Cameroon really do to stop this recurrent attack, Audrey uh, Zaxan? If you permit, let me ask him that. What can the government of Cameroon really do to stop this Parce recurrent que, attack? Parce que, oui, pour poursuivre avec ta question, on a d'ailleurs le gouverneur de la région de l'Ouest, Avant Franco Gossin, qui a fait une descente sur les lieux pour voir ce qu'il en est de la situation. Il a d'ailleurs exprimé, exprimé son, son regret face à la situation Justement, comme Lacha le dit, qu'est-ce qu'il faut faire Qu'est-ce que le gouvernement attend pour eux Parce qu'il a, il a invité les populations de cette localité-là à s'allier ou alors à aider les forces de l'ordre pour mettre un terme And à cette situation. Et juste pour stresser, le gouvernement de l'Ouest-Région vient de 
another border town with uh, uh, with, with, with the west region of the, of the country, and uh, that of the northwest come from another border village with the northwest region of, of the country. So, what can these two governors do since the villages are you know are situated in the areas where these things are taking place? What can they actually do? Probably talk to the people, the boys on the ground, or what can they actually do? to ensure that these recurrent attacks do not repeat uh, themselves. Oui, euh, c'est bien de faire des descentes après euh, ces attaques-là et s'adresser aux populations. Elles sont, ce sont des initiatives de, de charme euh, qui, quelquefois, euh, concernent ceux qui descendent. Hein. Mais en réalité, dans le fond, le problème demeure. Aller dire aux populations de collaborer avec les forces de maintien de l'ordre ou alors les forces de défense. Euh, Pourquoi ou, pas même demander aux, aux Zamba Boys même de laisser les armes ou, 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 C'est dans leur village, c'est dans leur village. Pourquoi ne descend pas peut-être parler aux Zamba Boys C'est à convaincre la population. C'est pour cela que je, je voulais dire. Euh, ces descentes-là ont démontré leurs limites. En réalité, demander aux populations d'y participer à travers leur collaboration avec les forces de défense et au-delà. Or, aujourd'hui, euh, ce n'est plus une question de personne. Pour dire que Awa Fonka, qui est du nord-ouest, euh, il y a un problème de crise de leadership et de légitimité et même de représentativité aujourd'hui qui se pose dans cette dans la gestion de cette crise. Avec euh, qui parle au nom de. La, la, la grande composante appelée anglophone au Cameroun aujourd'hui. Vous dites que ce n'est pas parce que Franca Augustine, bien qu'il soit du nord-ouest, euh, en descendant dit déposer les armes, euh, le, les gens le disent tous les jours, y compris des gens euh, de ces mêmes localités, là-haut, de ces mêmes composantes du peuple du Cameroun. Mais la question de fond, c'est que le discours, est-ce que le discours, ce sont des actions est-ce que le discours rassure ce qui est évoqué aujourd'hui en termes de recherche de solutions On a évoqué il y a plus d'une fois ici, il y a quelques semaines encore, on parlait de cela. La question reste et demeure aujourd'hui. La volonté politique qui veut que cette question soit adressée sur le plan politique avec un ensemble de mesures fortes. Et aujourd'hui, ce qu'on sait, c'est le discours. En réalité, il faut le dire comme ça dans le fond. Okay. Euh, discours pour discours, discours okay. pour discours, ça nous donne la conséquence de peu de gens dans le monde. Like Cameroon to be, if we can have Cameroon to be on our screen at uh, this morning, like Cameroon to be recently the minister uh, who was representing President Pobia in Abuja, uh, Bouari has pledged to give his support uh, to fighting these secessionist movements in the country. We've seen in the extradition or the repatriation of Ayub Sisiku, Ayub Tade, and other Ambazonian leaders. And now Bwari is saying that he's going to support Pobia to ensure that they fight this secessionist movement. Is that really the solution that we need as, uh, at, at, at this time? You know, Lasha, on the plan international, the states, in reality, have no interest to act. Et je vais vous faire observer que celui qui allait représenter le, Paul, le président Paul Bia euh, face à Bouhari, Félix Mbayou, est ministre délégué, à, euh, euh, ministre à délégué aux, aux affaires extérieures. Par ailleurs, il a été un artisan du grand dialogue national. Il était parmi les vice-présidents du grand dialogue national. C'est lui-même qui a lu les résolutions. Les résolutions en tant que cinquième vice-président. Pour dire que, en réalité, dans le fond, euh, L'intérêt du Cameroun semble être menacé. Le plus bénéficiaire, en tout cas, de cette crise aujourd'hui, reste et demeure Boari, le Nigeria. Parce qu'il y a invasion, il y a invasion du marché camerounais. Le marché camerounais dans le nord ouest n'existe plus. Tout aujourd'hui, pour nous qui travaillons tous les jours sur la question de l'information, tout ce qui se fait aujourd'hui qui est dans le nord ouest sur les 50, sur les 4, sur les 100%, 98% ne parviennent du, du Nigeria. Ce qui, fait, ce qui donne raison à Boiré aujourd'hui de penser que c'est une occasion, c'est une aubaine pour lui de saisir l'invasion du marché camerounais dans le nord-ouest et même dans le sud-ouest. Le, le raccourci, là je vous dis là pour celui qui est au fait de cette crise, parce que j'y travaille tous les jours, parce qu'il y a des amis qui sont de ce côté et qui travaillent comme acteurs ou comme fonctionnaires, on peut effectivement se rendre compte qu'aujourd'hui, 
le pays qui profite en majorité, en majeure partie de cette crise, c'est le Nigeria. La preuve, Boiré annonce la construction d'un port en eau profonde, pas loin du, du nord-ouest. Mais est-ce qu'il a empêché le Cameroun de ne pas construire le port à Bakassi Il, il n'a pas, pas empêché le Cameroun de ne pas construire. C'est pour ça que j'ai parlé de l'action, de, de l'intérêt qui précède l'action. Boiré saisit l'occasion qui s'offre à lui là, dans le contexte d'une crise où, à l'intérieur, les populations ont posé un problème de développement, un, de, un, un problème de prise en charge de leur propre développement. C'est pour cela qu'on a évoqué au Cameroun de remettre sur la table ce qu'on a appelé la forme ça, de l'État. On a eu les logements sociaux qui ont été construits par le gouvernement de Cross River State, qui euh, à Bacas. Est-ce que c'était à cause de cette crise-là qu'on a construit toutes les belles maisons qu'on a vues euh, euh, L'achat vous savez, je voulais évoquer ici, le Nigeria étant est une république fédérale. Et en ce sens-là, ceux qui disent ou qui font de, de, des affaires avec eux, qui sont à la limite et qui demandent au Cameroun une forme fédérale pour ce qui concerne la crise du nord-ouest et du sud-ouest, vous pensez qu'il n'y a, a pas un impact, il n'y a pas une plus-value à aller vers quelqu'un qui prend son autonomie ou son indépendance de ce qu'il pense Non. Vous allez, on a conçu les légements sociaux. Combien de, euh, de gars dans le nord-ouest ou dans le sud-ouest ou alors combien de régions ou de mairies peuvent décider par, par elles-mêmes de construire des logements sociaux Ce n'est pas le cap chez nous. Ou en réalité, soyons clairs, Boari est dans son coup de charme sur le plan international qui le permet, permet aujourd'hui de se positionner stratégiquement davantage dans, dans, dans l'espace. Le le non, je ne pense pas. Parce que je vous dis, en face, le Nigeria est un pays, est un État fédéral. Il, il, il ne peut à aucun moment avoir de, de l'enlisement, simplement parce qu'aujourd'hui, ceux qui se plaignent dans le nord-ouest et dans le sud-ouest pensent que, à défaut de rester ou alors de continuer à, à, à suivre des mesures qui n'arrangent pas totalement ou qui ne visent pas à résoudre la crise, le mieux c'est de faire avec le Nigeria. Je vous ai indiqué aujourd'hui la chatise et que tout ce qui est fait ou qui est consommé ou qui rentre dans le nord-ouest provient du Nigeria. On a même banni et le on, lieu des brassés, du Cameroun. Effectivement, et, et on, ne peut pas, on ne peut pas perdre cela de vue. Et Félix Banou n'est pas allé également en balade de villégiature. C'est parce que, effectivement, les informations qui sont parvenues à l'état du Cameroun dans des rapports, et il y a quelques mois seulement, je veux préciser, là peut-être un mois au plus, donne effectivement les indicateurs qui montrent que le Cameroun est en train de perdre le marché du Nord-Ouest et du Sud-Ouest au profit du Nigeria. La conséquence directe, ou alors l'impact direct, c'est que, effectivement, que le Nigeria devienne dans, la, dans, le, cette, dans ce qui est appelé en relation internationale la coopération okay. pour favoriser ou alors aider l'État du Cameroun à stabiliser okay. cette minutes, région. Let's end with the, uh, Samuel Kleda's uh, COVID-19 uh, cure that has been approved by the Ministry of Public Health of Cameroon. Vividly, 30 seconds. Je crois. Vous voyez comment nous, euh, vous voyez, quand on parle maintenant, quand il y a des choses, quand, il y a des choses que quand, il y a des choses quand on parle, on doit d'abord rire. Rire, pas rire, parce que c'est pas aujourd'hui que le produit de sa mère qu'elle existe. Oui, des gens, non, 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 soyons sérieux. Des gens, des gens qui se sont retrouvés dormir avec des pots, avec des plans de riposte importés de là où on le sait, aujourd'hui se rendent compte que, les Camerounais, je dis que les forces endogènes ont vu cela très tôt. Ça me que de l'a dit il y a longtemps. Comment c'est après que les gens aient dilapidé de l'argent dans la réponse, <rire> la première partie, qu'on vient aujourd'hui vouloir de, attester des produits de notre pharmacopée, euh, l'achat ou Audrey, vraiment, que de plus en plus on devient sérieux. 
Notre pays, on, a, on connaît qu'on a assez de génie. On l'a dit à son temps. Mais, 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 mais est-ce qu'il ne fallait pas mener les... Effectivement, oui. voici une solution. Est mais est-ce qu'il ne fallait pas mener justement des investissements Vous ne pouvez pas dire que si on va produire... pour importer euh, la, le, le médicament que le, le minerais euh, 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 a, a fait là, euh, le ministère de, de la recherche scientifique, on a vérifié ça avec quoi Vous avez vu les médicaments là okay, okay. Oh, Vous savez okay. que là, et à Douala et au Cameroun, et les gens, il a soigné plusieurs Camerounais, okay. et les gens trouvent que ce n'était pas important, et aujourd'hui, ils veulent venir faire de ça, c'est la direction sur les affaires de Covid-19. Merci beaucoup pour votre programme of the brief which was of course uh, produced by Christian Tebon for presentation with Benodre Zaksa and myself Lasha Kinsley. See you tomorrow for the very last edition of the week. Bye bye. Media Prime TV, The African Eye. Salut, je suis Maître Alice Combe, je suis l'invité de JSK, euh, Jean Solaire Côté, bien sûr, sur My Media Prime ce vendredi à 21h. Je serai là. Ne manquez pas, je vous attends. The Prime Guest, c'est tous les vendredis. Dès 21h, présenté par JSK, Jean Solaire Quitté. Ce programme vous est présenté par Swecom. My Media Prime TV, The African Eye. My Media Prime TV, The African Eye. You're welcome back from this break, and if you are just joining us, you're watching House of Commons. House of Commons. A roundup, debate, and analysis of what made news within the week. Cardinal Tumi has always stood out as a fighter when it comes to social justice in Cameroon. He has also stood out as a critic of the government. Most of the Anglophone elite class in this country are very dishonest fellows. Every Sundays, as from 11 a.m. GMT on My Media Prime TV. And to every child, the mother is the best cook. My Media Prime TV, The African Eye. My Media Prime TV, The African Eye. Of the Spirit Lives.